जहां नाम मध्य गए देखो क्या सुंदर एवं करुणार डाकते शरीर दुरबल हो गए आगन द्वारा पुटते पुटते कईलार मत हो ग विश्वास कर स्थायी छाइबना
الحمد لله शाहबाज पर नियमतल्लापारा जुबा संगठन उद्देगे दो दिन बीपी तफसीर पर आनु इस्लामी महाशम्मलने आज प्रथम दिन उपस्थित अस्केर शम्मानितो शुजुग्गो शुभपति उपस्थित रहे चेन बोला मैं किराम एवं आमर सामने उपभिष्ट सर्वस्तरे स्रोता मंडली अमरा सर्वतम वही महान शत्तर शुक्र आदाय कर बो जे महान शत्ता आमदर के मग्रीबे नमाज परार शते शते अल्लाह पाक रब्बल आलमीनेर आलोचना होय नबी कुरीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लामेर आलोचना होय गुनो कीर्तन होय ऐर को मेक्टी महफिलेर मुद्दे मजलिसेर मुद्दे बौशर तो विक्तन करें चेन शे जन्नो महान शत्तर शुक्र आदे कोरनर ते जुरे शुरी बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रब्बल आलमीन अमदेर के ओने ओने ओगुनी तो नियामत दिए चीज़ ये नियामत भूख कोई रहा नियामत खाईया नियामत पांग कोरिया शे अल्लाह पाक रब्बल आलम ने शुक्र आदे कर दर कर शे अल्लाह पाक रब्बल आलम ने शुक्र की बात आदे कर बो अल्लाह पाक रब्बल आलम ने नमदर के जे हाथ दिए चेन पाद दिए चेन चेहरा दिए चेन कपाल दिए चेन शरीर दिए चेन एक नू नियाम को तो मानुष से अल्लाह पाक रब्बल आलम हाथ दे नहीं पाद दे नहीं तादेव ओने किच्छ देने किंतु अल्लाह पाक रब्बल आलम नमदर के ये नियाम और रज दिए चेन शे जब ना अल्लाह तला शुक्र आदे किबाब कर बो शेटा हलो नमाज एवं रुझा ये गुलो मध्य में अम्रा अल्लाह ताला ये नियाम तो शुक्र आदे कर और न दिके अल्लाह पाक रब्बल आलम नमदर के दोन संपद दिए चेन ये तो अल्लाह ताला एक नियाम ए नियमत शुक्र हमने किमों आदेक कर बो जो दी एक ता तोज़बी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह एक बुर्ज़ दी पोरी ताहोले शे नियमत शुक्र आदेक हो बे ना कारण शे नियमत शुक्र आदेक करते होले निजेर अल्लाह ताला जे दोन संपद दिए चे शे दोन संपद के किसू भाई रामार, आमाके विषय जो है से सुराया अर रहमान, सुराया अर रहमान, एक एक टी खूब सुंदर जो, सुंदर जो मंडी तो एक टी सुरा, ये सुरा मुझे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, तिनीर नियामों तेर आलोचना करें छे उक्त सुरते अल्लाह पक्का बुला आलमीन ओने ओने नियामत रखो ताल्लाह पक्का बुला आलमीन उल्लेख करें चल शे जन्नो इसे नियामत दिए चल शेठा हो अल्लाह पक्का बुला आलमीन एक रहमान दोया मोई और तंतो दोया मोई हवर करने अल्लाह पक्का बुला आलमीन शे नियामत दिए चल शे जन्नो उक्त सुरा सुरते अर रहमान अन उक्त सुरा सुरते अर रहमान शब्द चाहना है उच्च एक कारण है उक्त सुरा नाम करण करा है से अर रहमान पत्तन तो दोय मुझे भाई रामार उक्त आयतेर बास सुरार आलोचना बुझा रखे ये सुरार जेक शारे नुदुन रहे छे एबों सुरार किसु अर्थ आये तेर अर्थ किसु बल्ब जाते आमादर जुन्न बुजा सहज हो उक्त सुरा नाजिल होये छे एखने एखतेला फ्रोये छे मुफसिरे ने कराम बले छेन जे एक दल मुफसिरे ने कराम बले छेन एटा मुक्काई नाजिल होये छे 
আবার কিছু মুফাসসিরিন کرام বলেছেন যে এটা মদিনায় নাযিল হয়েছে তবে অধিকাংশ মুফাসসিরিন کرامের মতে উক্ত সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে উক্ত সূরা শায় নাযিল হইল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন কুলি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন আয়াত নাযিল করলেন হে নবী আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলে দিন মক্কার কাফের কুফার মুমিন মুনাফিক যত মানুষ রয়েছে সমস্ত মানুষদেরকে বলে দিন তোমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে দেখো অতবা রহমান অত্যন্ত দয়ময় যিনি তিনিকে তোমরা ডাকো মক্কার আবু জাহেল আবু লাহাব উদ্বা সাহেবা তারা বলতে লাগলো হে মোহাম্মদ আমরা তো জানতাম তোমরা শুধু তুমি শুধু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দাওয়াত দিতা আল্লাহকে ডাকার জন্য তুমি বলতা এখন তুমি বলতেছো রহমানের রহমানকে ডাকার জন্য রহমান কে রহমান কে বলতেছে অত্যন্ত দয়াময় পর অত্যন্ত দয়াময় কে তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন উক্ত সূরা নাযিল করে দিল উক্ত সূরার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন মনের বাপ অন্য নিকট প্রকাশ করার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন চন্দ্র এবং সূর্য উভয়টি গণনার ভিত্তিতে চলে সৌন্দর্য আল্লাহ নবী সাল্লাম উক্ত সুরাকে রসুল কোরআন তথা কোরআনের সৌন্দর্য বলে অভিহিত করেছে উক্ত সুরার এখন তফসির একটু আমরা আলোচনা করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উক্ত সুরার শুরুতে আর রহমান বলেছে আল্লাহ তালা অত্যন্ত দয়ালু এ রহমান কি আল্লাহ তালা অত্যন্ত দয়ালু অত্যন্ত দয়ালু আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেমন দয়ালু আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেমন দয়ালু আমার মতের মধ্যে সবচেয়ে যে গুণাগার সবচেয়ে যে বড় পাপিষ্ট সেই ব্যক্তিকে আমি দেখতে চাই আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বললেন হে মূসা তুমি যদি সেই ব্যক্তিকে দেখতে চাও তাহলে তুমি আগামীকাল রাস্তার পাশে তুমি দাঁড়াইয়া থাকবা যে ব্যক্তি প্রথমে আসবে সেই ব্যক্তি হলো তোমার উন্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণাগা সবে নাউদ বিল্লা আল্লাহ আলমিন তিনি হুকুম পাইয়া হজরত মুসা আলাইহিস্লাত আসলাম তিনি রাস্তার পাশে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি দেখে মনে মনে ভাবলেন সে হল আমার মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণাগা তিনি চিনিয়া ফেলিলেন এর কিছুক্ষণ পরে আবার আল্লাহ আলমিনকে ডাক দিয়ে বলে 
দেখতে পারলাম যে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে গুনাগার কে এখন আপনার কাছে দেখতে চায় আপনার কাছে জানতে চায় আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেককার কোন ব্যক্তি ভাইয়ের আমার গভীর মনে জোর হজরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যখন বললেন যে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নেককার কোন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে আমি দেখতে চাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন যে বিকাল বেলা ওই রাস্তা দিয়ে যে ব্যক্তি প্রতিমে আসবে সেই ব্যক্তি হলো তোমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নেককার ব্যক্তি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কুদরত বোঝা যায় না তিনি কেমন দয়াশীল তার কেমন রহমত তিনি তার বান্দাকে কিভাবে maaf করে দেন কারো কোনো কিছু বোঝার উপায় নাই হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বিকাল বেলা ওই রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াইলেন দাঁড়িয়ে দেখলেন যে সকাল বেলা যে ব্যক্তি বাচ্চা কিনে বনের দিকে যাচ্ছিল সেই ব্যক্তি ওই রাস্তা দিয়ে আসতেছে তিনি দেখে দেখে তিনি মনে মনে ভাবলেন আর তিনি চিন্তিত হয়ে গেলেন যে যে ব্যক্তি সকালে সবচেয়ে বড় গুনাহগার ছিল সে ব্যক্তি কি ভাবে বিকাল বেলা আল্লাহর ওলি হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ সে ব্যক্তি সকাল বেলা বদকার ছিল পাপিষ্ট ছিল সে ব্যক্তি কি ভাবে বিকাল বেলা আল্লাহর এক বড় ওলি হয়ে গেল আমার মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ওলি ওলি হয়ে গেল মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম চুপ রইলেন না মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে ফরিয়াদ করলেন ওগো মাওলা তোমার কুদরত বুঝি না যে ব্যক্তিকে সকালে দেখেছিলাম সবচেয়ে বড় গুনাহগার ওই ব্যক্তি বিকাল বেলা কি ভাবে তোমার কাছে সবচেয়ে বড় নেককার হয়ে গেল সকল মানুষ ঘুমাইতে পারে কিন্তু আমি তোর মা আমি ঘুমাইতে পারি না কত কষ্ট করিয়া যখন নড়াচড়া করতে পারে না কষ্ট করা যখন হঠাৎ করে চোখের মধ্যে ঘুম এসে যায় গভীর রজনীত হঠাৎ করে ওই সন্তান যখন মার পেটের মধ্যে লাঠি মারে গো ওই মা ঘুম থেকে জেগে উঠে উঠে জেগে উঠিয়া পেটের মধ্যে হাত বলে বলে এরে সন্তান তুই নড়াচড়া করিস না ঘুমিয়ে যা মা তার সন্তানের প্রতি কত মায়া আমার আল্লাহ তিনি একটি রহমতের ফুটা দুনিয়ার মধ্যে দেওয়ার কারণে সন্তান মা তার সন্তানকে কত ভালোবাসে শুধু তাই নয় ভাইরা আমার সন্তান যখন প্রবিষ্ট হয় কত যন্ত্রণা প্রসবের বেদনা কত মহিলা নিজের প্রাণ হারাই কত মহিলা অজ্ঞান হয়ে যায় ওই প্রসব বেদনা সহ্য না করতে পেরে ভাইরা আবার এত কষ্ট সহ্য করিয়া যখন সন্তানকে তার কুলের মধ্যে দেখে তখন সমস্ত কষ্ট এবং ব্যথা ভুলে যায় ভাইরা আমার ওই গর্ভধারিণী মা আমাদেরকে কত কষ্ট করিয়া লালন পালন করেছে শুধু ভবিষ্যৎ হওয়ার পর পর্যন্ত নয় বরং একেবারে পরিপূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত মার শুধু কষ্ট আর কষ্ট কষ্ট আর কষ্ট সেই কষ্ট করে আমাদেরকে লালন পালন করে কত মহাব্বত কত রোগ আসে বালাম জীবন আসে বিপদ আসে সমস্ত বিপদ আপদের মধ্যে সমস্ত রোগ বালাইয়ের মধ্যে মা তার সন্তানকে গিরে রাখে বলে আমার সন্তান যত বিপদ আসুক না আসুক না কেন আমি তোর মা পিছপা হব না দুনিয়ার সমস্ত মানুষ পিছপা হতে পারে কিন্তু আমি তোর জন্ম দাতা মা আমি পিছপা হব না সমস্ত কষ্ট এবং ব্যথা আমি সহ্য করব কিন্তু তোকে আমি কষ্ট দিব না ভাইরা আমার আপনারা শুনেছেন এবং চিত হয়তো দেখেছেন বাবা যখন কষ্ট পাই সন্তানের মাধ্যমে সন্তানকে গড় থেকে বাহির করে দে ঠিক না সন্তানকে বাহির করে দেই রে সন্তানকে যখন গড় থেকে বাহির করে দে মা কিন্তু সহ্য করতে পারে না মা কিন্তু সহ্য করতে পারে না তার 
স্বামীর সাথে অনেক কথাবার্তা বলে যে ছেলেকে তুমি কেন বাহির করে দিলা তুমি কেন বাহির করে দিলা তাকে গাল মন্দ করে সবাই যখন ঘুমিয়ে যায় বাবা যখন ঘুমিয়ে যায় ভাই যখন ঘুমিয়ে যায় বোন যখন ঘুমিয়ে যায় কিন্তু সেই জনম দুঃখ নিয়ে মা ঘুমায় না সেই মা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে না জানে আমার ছেলে কখন আসবে আসি আমাকে ডাক দিবে মা বলিয়া সেই জন্য মা তার সন্তানকে সন্তানকে দেখার জন্য গড়ে আনার জন্য পাগল পারা হয়ে থাকে সন্তান যখন মার কাছে আসিয়া আম্মা বলে ডাক দে মা বলে আয় বাবা আমার খুলে আয় তোর বাবা তোর বিদায় করতে পারে তোর বোন তোকে বিদায় করতে পারে তোর ভাই তোকে বিদায় করতে পারে কিন্তু আমি আমি মা তোকে বিদায় করতে পারি না মা তার সন্তান কে তো ভালোবাসে এটা কিসের জন্য ভাই আমার আল্লাহ পাক প্রাপ্য আলাবি তার রহমতের সাগর দয়ার সাগর থেকে এক ফুটাস রহমত দুনিয়ার মধ্যে দিয়েছেন সেই জন্য মা আর সন্তান প্রতি এত মোহব্বত করে ভাইরা আমার শুধু তাই নয় গুরু ছাগল বাঘ সিংহ এরকম যত প্রাণী রয়েছে সমস্ত প্রাণী তার সন্তানকে বাচ্চা কি কে কি মোহব্বত করে আপনারা নিজে চোখে দেখেছেন যখন কোন গুরু প্রসব করে বাচ্চা যখন প্রসব করে তখন তার কাছে যাওয়া যায় না কেন যাওয়া যায় না এই আপনারা দেখেছেন না যে যখন কোন গুরু প্রসব করে বাসুর হয় তখন দেখবেন যে ওর কাছে যাওয়া যায় না কারণ কি যে তার বাসুর কেউ আঘাত করে অথবা কষ্ট দেয় অথবা তার কাছ থেকে নিয়ে যায় সেই জন্য কি করে তার কাছে যাতে দেয় না কাছে গেলে শিং দিয়া তাকে তাড়িয়ে দেয় যেন কাছে না আসতে পারে তাকে যেন না নিতে পারে তাকে যেন কষ্ট না দিতে পারে সেই জন্য সেই গুরু তাকে তাড়িয়ে দেয় এই পশুর মধ্যে আল্লাহ আলমি তার বাচ্চার প্রতি একটা মোহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা আদর দয়া আল্লাহ পাকরাবুল আলমি দিয়েছেন সে দয়ার কারণে আল্লাহ পাকরাবুল আলমি এত হিন্দু ইহুদি নাসারা সব প্রকারের লোকের এই দয়ার মধ্যে খাইতেছে বুক করতেছে শুধু রহমান নামের খাতিরে ভাইরা আমার এ রহমান নামটি শুধু দুনিয়ার মধ্যে এটা আর আখেরাতে পাওয়া যাবে না আল্লাহ আখেরাতে রহমান বলবেন না বরং বলবেন রহিম শুধু মুমিনদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকুল আলিম দয়া করবেন কেমন দয়া করবেন আখেরাতে ও আমার ভাইরা সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে সেই ব্যক্তিকে আমি চিনি সেটা হলো একজন পুরুষ সে পুরুষ সর্বশেষ সে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে কেমন ভাবে প্রবেশ করবে যে জাহান নামের মধ্যে থাকতে 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 তার শরীর জাহান নামের আগুন দ্বারা পুড়তে পুড়তে একেবারে কয়লা হয়ে যায় জাহান নামের গভীর কুনা থেকে ডাক দেবে এভাবে যখন আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন কে ডাকতে থাকবে মহান আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন 
জিব্রাইল আমিরকে ডাক দে বলবে নেরে জিব্রাইল যাও যাও জাহান নামের মদ্দে গিয়ে দেখো কে জন আমাকে এতো সুন্দার এবং করুনার সাতে আমাকে ডাকতে সে কে জন আমাকে ডাকতে সে ডাকতি সুন ওই লুককে গিয়া খুঁজে পাইব না অনেক খোঁজাখুঁজি করবো হজরতে জিব্রাহিল আলাই সালাম অনেক খুঁজাখুঁজি করিয়া ওই লুকটাকে পাইব যে সে একেবারে শরীর দুর্বল হয়ে গেছে আগুন দ্বারা পুটতে পুটতে কয়লার মতো হয়ে গেছে তখন তাকে বলবে যে তুমি কি চাও বলে যে আমি আল্লাহর কাছে চাই আমি তো জাহান নামের মধ্যে পুরতে পুরতে শেষ আমি সবচেয়ে বড় গুনাগা কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে থাকতে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করতাম এতটুকু কিন্তু সারা জীবনে আমি কোন সোয়াবের কাজ নেকের কাজ করি নাই এই জন্য আমার স্থায়ী ঠিকানা হলো জাহান নাম আমি জাহান নামের মধ্যে থাকব কিন্তু আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি আল্লাহর কাছে দোয়া করি ও গো আল্লাহ আমি তো জাহান নাম থেকে বাইরে হতে পারবো জান্নাতে ঢুকতে পারবো না কিন্তু আমাকে একটু কষ্ট কমাইয়া জাহান নামের ওই পরে একটা গাছ দেখা যাইতেছে ওই গাছের নিচে নিয়ে আমাকে একটু আশ্রয়স্থল দিন আল্লাহ পাক রাবুল আলিম বলবেন রে বান্দা তুমি আমার সাথে ওয়াদা করো তোমাকে যদি আমি এই নিয়ামতটি দেই আমি রহমান রহিম আমি যদি এই নিয়ামতটি তোমাকে দেই তাহলে আর তুমি কোনো প্রশ্ন করবে না সওয়াল করবে না আমার কাছে কোনো প্রশ্ন করবে না প্রার্থনা করবে না বলে যে আল্লাহ আপনার নামের কসম আপনার কাছে আর আমি কোনো কিছু চাইব না ওই ব্যক্তি কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই গাছের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে ওই ব্যক্তি গাছের নিচে গিয়ে গাছের গাছের নিচে ছায়া গ্রহণ করবে এবং সেখান থেকে পানি পান করবে শরীরে সতেজ হইবে আবার কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমকে ডাকতে থাকবে ওহে আমি এখন যে গাছের নিচে আছি সে গাছের তুলনায় অনেক বড় এবং সুন্দর দেখা যাচ্ছে সে জন্য সে গাছের নিচে আমাকে পৌঁছাইয়া দি আল্লাহ বলবো এই বান্দা তুমি না আমার সাথে ওয়াদা করেছিল আমার নামে প্রথম খাইছিল যে তুমি আর আমার কাছে কিছু চাইবা না এই বান্দা তুমি আমার সাথে ওয়াদা করছো যে তুমি আমার নিকট আর চাইবা না এখন আমার চাইতেছে কেন বলে আল্লাহ আপনি তো রহমান আপনি রহিম আপনি অত্যন্ত দয়ালু সেই জন্য আপনার রহমত থেকে নৈরাশ হই না আপনার কাছে চাইতেছি আল্লাহ বলবেন বান্দা এখন যে দিতেছি বাস শেষ আর কিন্তু আল্লাহ পাক রবুল আলমি তাকে ওই গাছের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমি তার ডাক বারবার কুমুল করবেন কেন কারণ আল্লাহ পাক রবুল আলমি এরকম সুন্দর দিবেন যাতে সে সেটার দিকে আকৃষ্ট হয় আগ্রহ হয় আল্লাহ তার এই প্রার্থনাকে বারবার কবুল করবেন কারণ সে নিজেকে স্থির করে রাখতে পারবে না ধরে রাখতে পারবে না যে এটা সুন্দর সে জন্য সেটা বুঝছে আকৃষ্ট হয়ে ভাইরা আমার ওই ব্যক্তি দ্বিতীয় গাছের নিচে গিয়ে সে আসলে স্থল গ্রহণ করবে সেখানের মধ্যে পানি পান করবে সুন্দর ভাবে থাকবে একটু আরাম পাইবে আবার কিছুক্ষণ পরে ডাক দেয়ে আবার আল্লাহ পাক রাবুল আলমকে ডাকতেছে আবার আল্লাহ ডাক শুরু করে দিছে দেখছেন একবার কসম খাইছে ওয়াদা করছে না আল্লাহ আর কিছু চাইবো না আবার দ্বিতীয়বার ওয়াদা করছে না আর চাইবো না তৃতীয়বার আবার আল্লাহ কাছে ডাক শুরু করছে আল্লাহ 
जहां नाम मध्य आसिया तुम बार डाकते डे मजा लगते मजा लगते दुनिया एक बार डाक दी रे बंदा दरजार खाली विश्वास करते चुके सुंदर सुंदर हूर परिरा हाथ ग्लस नहीं घूरबे चुट चुट गिलमान तथा मध्य शुद्ध एक बार डुकार दिन शुद्ध डुबब और बाहर हईब देखो आल्लासे कत चावा शुरू कर सामने दिखे बढ़ते भाईरा बेदन दुनिया मध्य समय दुनिया मध्य जो जो तो पार जो तो बार चाओ जो तो किसी चाओ अल्लाह पाक कबूल आलमीन दीते राजी जाग से चाओ शोक से अल्लाह पाक कबूल आलमीन दीते 
ভাইরা আমার ওই ব্যক্তিটা যখন জান্নাতের মধ্যে ঢুকানো হবে সেই ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে ঢুকে এমন দৌড় শুরু করবে খালি সামনে দিকে দূরবে আর চতুর্দিকে তাকাবে তাকে দেখবে কত সুন্দর লাগতেছে এত সুন্দর আর জীবন কখন দেখে নাই তখন আল্লাহ পাকরবুল আলম বলবেন যে বান্দা তুমি আমার কাছে কি চাও তোমাকে আমি জান্নাতের মধ্যে ঢুকাইব তোমাকে আমি জান্নাত দিব তোমাকে আমি একটা জান্নাত দিব ওই বান্দা আশ্চর্য হয়ে যাবে আল্লাহ আপনি আমার সাথে টাকা বিদ্রুপ করতেছেন আমি একজন নিকৃষ্ট মানুষ যার নেক আমার কিচ্ছু নাই সে ব্যক্তিকে আপনি জান্নাত দিবেন সবাই তো জান্নাত ব্লক সবার জান্নাত ব্লক হয়ে গেছে সবাই যার যার জায়গা তারা প্রত্যেকের জায়গার মধ্যে বসে গিয়েছে প্রত্যেকের বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে কিন্তু আমি গুনাগা আমার তো ওই জান্নাতের মধ্যে জায়গা হবে না আপনি আমার সাথে টাকা বিদ্রুপ করতেছেন আল্লাহ নবীজি হাদিস বলার সময় হাসি দিছেন হাসলেন তখন সাবে কাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ার রসুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি হাসলেন কেন তখন আল্লাহ হাবিব বলেন যে আল্লাহ পাক আব্দুল্লাহ আলিম ওই সময় হেসে দিবেন যে বান্দা এতবার চাইছে এবং সে আশ্চর্যিত হয়ে বলতেছে যে আল্লাহ আপনি পরোর দিকে আর আপনি মহান মহান রাবুল্লাহ আলিম হইয়া আপনি আমার সাথে টিটকারি মস্কারি করতেছে আমি জানব তাম আল্লাহ বলবেন না না আশ্চর্যিত হওয়ার কিছু নাই তুমি তোমার মনে যা আসে তুমি তাই চাও আমার কাছে প্রার্থনা করা তখন সে বলবে যে আল্লাহ আমি দুনিয়ার মধ্যে থাকতে চাইতাম যে ব্রাহ্মণ বাড়ি শহরে একটা বড় একটা বাড়ি পাঁচতলা বিল্ডিং বানাইতাম যদি আমার এরকম হইতো কত বড় আমি দুনি হইতাম মনের মনের মধ্যে সুখ পাইলাম বলে আরো চাও আরো কি চাইবা দুইয়ের মধ্যে আরো চাইলাম যে ঢাকা গুলশান গুলিস্তান এরকম বড় বড় জায়গার মধ্যে তখন সে বান্দা অত্যন্ত দয়ালু এই ঘটনা দ্বারা আমরা একটু কিছু বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তালা কতটুকু দয়ালু যাই হোক ভাইরা আমার এখন আমরা আরো এখানে আলোচনা অনেক আছে যদি করি তাহলে সময় সংকুলন হবে না সেই জন্য আমরা দ্বিতীয় আয়াতের আলোচনার মধ্যে আমরা আসি দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলে বলেছেন যে আল্লামাল কুর আবার মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন আচ্ছা আল্লাহ তালা যে দয়াশীল কিরকম দয়াশীল কেমন দয়ালো ওই এক একটা নিয়ামত এক একটা দয়ার কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করতেছেন যে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন এটা আল্লাহ তালা একটা দয়া এটা আল্লাহ তালা একটা নিয়ামত আল্লাহ মাহুল বায়ান মনের বাপ প্রকাশ করতে শিক্ষা দিয়েছেন চন্দ্র সূর্য মানুষের খেদমতের জন্য মানুষের গণনার ক্ষেত্রে গণনা অনুযায়ী চন্দ্র সূর্য চলে ভাইরা আমার এইসব নিয়ামতের কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন এখন আল্লাহ তালা মানুষ আগে সৃষ্টি করেছেন নাকি কোরআন আগে শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন শিখন আগে নাকি মানুষ আগে সৃষ্টি হয় বলেন কোরআন আগে শিখন লাগে নাকি মানুষ আগে হন লাগে অর্থাৎ মানুষ আগে জন্মগ্রহণ করতে হবে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করবেন মানুষ আগে জন্মগ্রহণ করবে পরে সে কোরআন শিখবে কিন্তু এখানে তো আল্লাহ পাক বললেন যে আগে যে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এরপর মানুষ সৃষ্টি করেছেন এটা কিরকম এটা বিপরীত হয়ে যায় না কি বলেন এটা বিপরীত হয়ে যায় না এর উত্তর লেখিকে মুফাসিরিন কেরাম উল্লেখ করেছেন যে ও মানুষ 
তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হতে চাও তাহলে কোরআন শিখো যদি মানুষের মতো মানুষ হতে চাও তাহলে কোরআন শিখো কোরআন শিখলে তাহলে তুমি মানুষের মতো মানুষ হইবা আর নালে তুমি মানুষ হবে না ও আমার ভাইরা এ কোরআন শিক্ষা না থাকার কারণে কোরআনের আলেম বিদ্যা না থাকার কারণে আজকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমেরিকার মধ্যে এমন কি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে পুরুষে পুরুষে কু কাম করার এবং বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে কেরকম বট কেরকম খারাপ কেরকম কুচরিত্র কি বিদ্যা তারা শিখেছে তারা কি বিদ্যা শিখেছে এই বলতে চাই এই কোরআন ছাড়া যত বিদ্যা রয়েছে এই কোন বিদ্যা মানুষকে মানুষ বানায় না বরং কুসুর দিকে নিয়ে যায় ঠিক কেনা বলুন ভাইরা আমার যদি কোরআনের এলেম উন্নতম এলেম থাকে কোন ব্যক্তি এরকম কুরচির দিক দিয়ে বুকে বুক করবে আজকে এটা কেমতের আলামত হয়ে যাচ্ছে ভাই পুরুষ পুরুষে বিয়া পুরুষ পুরুষে বিবাহ করে পুরুষ পুরুষকে বিবাহ করে কেরকম খারাপ কথা তাদের মধ্যে কোরআনের এলেম না থাকার কারণে আজকে এই অবস্থা হয়েছে বাইরে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে এক নাম্বার নিয়ামত দিয়েছেন এক নাম্বার দয়া আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে যে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এটা আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে প্রথম দয়া এই কোরআন কতটুকু মর্যাদাশীল আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামতটা দিয়েছেন এটা কতটুকু দয়া কতটুকু রহমত ছিল কোরআনের আগে একটু গুরুত্ব বুঝি কোরআনটা কি জিনিস ভাইরা আমার এই কোরআন যে জাতির উপরে নাজিল হয়েছে সেই জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি তথা আশ্রাফুল মাখলুকাত হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলুন মানুষের উপরে নাজিল হয়েছে সে মানুষ্য জাতি হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি এবং আশ্রাফুল মাখলুকাত ঠিক কিনা বলুন মানুষ পৃথিবীর মধ্যে যত সৃষ্টি জীব রয়েছে সমস্ত সৃষ্টি জীব থেকে আল্লাহ পাকাবুল আলমিন মানুষকে শ্রেষ্ঠ মাখলুক হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন এই কোরআন নাজির হয়েছে ওই মানুষের উপর এই কোরআন যে যে জাতির উপরে নাজির হয়েছে সে জাতি আশ্রাফুল মাখলুকাত সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলুন এই কোরআন এই কোরআন যে বছর গুলোতে নাজিল হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপরে যে সময় নাজিল হয়েছিল তেইশ বছরে কোরআন নাজিল হয়েছে সেই তেইশটি বছর এমন দামি হয়ে গেছে যে কেয়ামত পর্যন্ত এরকম মূল্যবান এবং দামি বছর আসবে না সুবহান আল্লাহ এরকম সুন্দর এবং মর্যাদাশীল বছর আর আসবে না ভাইরা আমার আর কি যদি চিন্তা করুন চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে এ কোরআন যে মাসের মধ্যে নাজির হয়েছে সে মাসও দামি হয়ে গেছে ঠিক কেনা বলুন আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলিম বলেছেন আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এ কোরআন কে নাজিল করেছে রমজান মাসে সেই জন্য সে রমজান মাসটা দামি হয়ে গেছে যে বছর গুলোতে নাজিল করেছিল সে বছর গুলো দামি হয়ে গেছে যে মাসের মধ্যে নাজিল করেছে সে মাসটিও দামি হয়ে গেছে কি বলেন মহরম সফর রবিউল আওয়াল রবি সানি এই সব মাসের থেকে সবচেয়ে উত্তম মাস কোনটা রমজান মাস কি বলেন রমজান মাস নি রমজান মাস ভাইরা আমার শুধু তাই নয় এই কোরআন যে রাত্রিতে নাজিল হয়েছে সে রাত্রটিও দামি হয়ে গেছে আমার লাপা কাব্বুল আন হয়েছেন সালাম 
আমার লাপাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন এ কুরআনকে আমি লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি বলেন কোন রাতে তাল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন লাইলাতুল কদরে সবে কদরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কুরআন নাযিল করেছেন এই কারণে এ কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে এই রাতটিতে এত দামি হয়েছে যে হাজার মাসের চৌথম ঠিক কিনা বলো এই মা এই রাতটি এক মাস নয় দুই মাস নয় এক শত মাস নয় বরং হাজার মাসের চৌথম ভাইরা আমার একটু চিন্তা করুন যে আল্লাহ তালা এই কোরআন নাজিল করার কারণে যে রাত্রিতে নাজিল হয়েছে সে রাত্রিতে দামি হয়ে গেছে এবার বুঝুন যে কোরআন কতটুকু মর্যাদা ছিল ভাইরা আমার এখানে শেষ নয় এই কোরআন যে পাহাড়ের মধ্যে নাজিল হয়েছে সে পাহাড়টিও দামি হয়ে গেছে সে পাহাড়টির নাম কি যা বলে নূর সে পাহাড়ের নাম কি সে পাহাড়ের নাম হলো কি যা বলে নূর कागजर मध्य लेखा से कागज दामी যে কাগজের মধ্যে পাইরা থাকে তাহলে সেটাকে ওটাই আমরা চুমু খাইয়া বালো স্থানে উঁচু স্থানের মধ্যে রেখে দিই ঠিক কিনা বলো ভাইরা আমার এ কুরআন যে मर्यादा दी मध्य मजा कुरान मध्य कत मजा पंचाइट मूर्त सामने जान कथा যেমন বর্তমানে পূজা চলতেছে না মূর্তির সামনে যদি গিয়ে বুঝা যে আমি তোমার এবাদত করতেছি আমার তুমি এই জিনিস দাও সেই জিনিস দাও আমাকে এটা দাও সেটা দাও কইলে হ্যাঁ না কিছু বলতে পারবো কোনো কিছু দিতে পারবো দিতে পারবে না তার এরকম শক্তি নেই নাই বড় আশ্চর্য লাগে নিজের হাতে বানাইয়া সেটা এবাদত করে যাই হোক সেদিকে আমরা যাচ্ছি না আমরা যাচ্ছি যে আলহামদুলিল্লাহামি الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين جدي امام شمد رپورت سے الحمد لله رب العالمين ارکم بابے جو دی اپنی حوث کرا جنو دی دی مکہ شریف جان مکہ شریف مد دے اللہ مقاری سدائی سی دامت برگات ہم تینی نماز پرت سین الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إركم بك سورة فاتحة برتسة أبار جد مودن شرفة جان يشون بالديك دنيا مشان برتسة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم ارکم بابا سورة فاتح برتس جو دي اپنے بارا دارولم دیوان جان دیوان دیر پودان قاري امار قیرات الاستاد اللہ مقاري عبد الروف شاب دامت دارکاتو هم تيني نماز پرن نماز مدد سيم ارکم بابا جسي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعنا الله أكبر أي بابي أمار أستاذ حضر شاته درگو کوئی ایک بشر حضر شاته شمائے کتائی سی حضر کسے کرات پر سی ایبا حضر شاته آبار کرات پر آئی سی شای حضر نامدر مد دے ایرکم بابے قرآن تلات کرتے سی بھائی رامات جیکھنے جان پیتی بیر جے کنو استانے جان چے کنو مشتید جان چے کنو امام رو پیچھنے جان پتے کنو امام شاہب سورہ فاتحہ پڑتے سی ایک ہی سورہ پڑتے سی کنو مسلی कुनो मुसल्ले आजू पर जनतो कुन दिन दबे करेना आई इमाम शबूजूर ये तो बशर जरे सुरफाते आप पढ़ते से पत्तिक दिन पढ़ते से ये सुरता आर मज़ा लगे ना कुन दिन बोलचे की बोला न बोलचे आमादे रे जिद्द बोलचे ना कि जाप ना देखे बोल ले बोल तो बोलते पारे की बोला न बोलचे कुनो मुसल्ले कुनो दिन बोले ना आई इमाम शबूजूर, खोतिब शबूजूर, पत्ते जगह मध्य दिखी सुराय पातिया परा है, कुराने एक त्याग ती परा है, एक ती सुराय परा है, ए सुराय टा बाद दे और नक्कन सुराय परे, ये रुकुम कुन जगह मध्य सुनचे, भाई रामा, जो तो ही परे तो तो ही मज़ा लगे, जो तो ही परे तो तो ही मज़ा लगे, अल्लाह पक्का बुलार अमर मजा दिया चें, जे मजा उन नज़र मुझे पाव जाए ना, दुनिया जो तो बुक, जो तो बॉय, जो तो किताब रहे चें, जो तो पुण्य शिर्ब ये रहे चें, जो तो गोज़ल रहे चें, जो तो चोरा रहे चें, जो तो कुबीता रहे चें, जो तो काब्बो रहे चें, जो तो गुद्दो रहे चें, कुनो किसी रूम दे तो मजा पाव जाए उल्फत में बराबर है वफाहु के जफाहु उल्फत में बराबर है वफाहु के जफाहु 
صفت بے برابر ہے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لغت ہے اگر دل میں موزا ہو ہر چیز میں لغت ہے اگر دل میں موزا ہو بھائی رامار کو بھی کوتا شندر کر بلے چھے ارے آمار بھائی پت تک تا دینی شیر مجھے وہی شمی موزہ لگ بو جو کن تمہارا انتر مجھے موزہ تک بے جو کن تمہارا انتر شانتی تک بے جو تو کچھو پرو شوک جو تمہارا کسی موزہ لگ بے انتر شوک ہلو آشل شوک انتر مجھے جو کن موزہ لگ جائے تو کن وہی جنیشتر مجھے موزہ پاو جائے آمار بھائی تمہارا مر مون اے آمار جبک بھائی تمہارا مر مون ایک ہون گانے دکھے گے چھے چھے جنو قرآن تلوات موزا لگے نا آمار بھائی قرآن تلوات شنار جنو کافر مشیق چھے تو کافر روی چھے روشو مستو عودی کانشو کافر روی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلوات شنتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جو کھان جراتر بلا قرآن تلوات کرتے ہیں ابو جہیل ابو لہاب ادبا شہبا اولی ابن مغیرا تارا گے رسول ایر باری گورر جے دیوالا سے دیوالا شاکے کان لگیے تیلات شن سو بھائی رامار گھٹنا بلے لمبا ہوئے جبے جے تارا شبائی گے تارا مانوش در کی نشد کو سے اے مانوش محمد در قرآن تلات تمہا شن مانا کان جرائی محمد در قرآن تلات شن تارا مسلمان ہوئے جائے ایک انہ تمہا محمد در قرآن تلات شن مانا نشت کرے سے کین تو تارا تادر انتر مدد موزا لگے جے محمد در قرآن تلات موزا نیزر باران کر رکھتے پر برو شبائی را باران کر رکھتے پر کین تو نیزر کی باران کر رکھتے پر محمد در قرآن تلات تو موزا کان لگے گے شنگ کر گوبیر رات رہے کیا اچھنے نہ دیکھے امت وستے گے شنگ کر بھائی رامار کو بھی بولیں گلاز گلشن جدا کردہ نمی ماند بے شنو حافظ پتو گویم گلتا زن می ماند اگر ماند نمی ماند تو روتا زن می ماند ماشکو کا کیا مزاہے عاشقو سے پوچھیو شاخ گل میں کیا مزا ہے بل بلی سے پوچھیو معشقوں کا کیا مزا ہے عاشقوں سے پوچھیو قرآنوں میں کیا مزا ہے والیوں سے پوچھیو کو بھی کتا شندر کر بلتے سے گلاز گلشن جدا گشتا تو روتا زن می ماند اے آمار بھائی باگان تکے جو کن تمہیں فول شیرے پیلو اپرے پیلو شیئے پلے رمد دے گندو یا بھون شیٹا تو روتا جا بیشک کن تھا کے نا شاکلے جو دیتے مار شیٹا شیرے پیلو بکل بیلے شیٹا را تو روتا جا تک بینا تک کا تھک بینا جو دی تھا کہ ایک دین اتبا دوئی دین ایر پر ایر تر مدد تو روتا زیر بانش گندو تھا کہ نا ہے حافظ بے شنو حافظ بطو گوئی گل تازا نبی ماند حافظ کے ڈاک دے بلتے سے ایک قرآن ایر حافظ تمہیں امان قرآن حفظہ کر اچھا تمہیں امان قرآن حفظہ کر اچھا جے قرآن ایر مجا شیش ہوئی نا جے شب شمائی تاک کا تاکھے تار مجا کنو دن شیش ہوئی نا جو تو ہی پرے تو تو ہی مجا لگے جو تو ہی پرے تو تو ہی مجا لگے جو دی تمہیں فول چھیرا باگم تکے شے فول کن تو ایک دن دوی دن تین دن پرے شیش کن تو قرآن شتو شتو ہزار بشو درے قرآن شے قرآن ایک تا سورہ دوی تا سورہ تلا سنتی سے کنو دن کنو مرشن مکتے ایک شو جوان نچے حضر اس سورہ بھال لگے نا وہ آمار بھائی آمار اللہ پاک رب العالمین بلین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ 
সামনে আমার জিকির করা হয় তখন তার তার অন্তরটা কেঁপে উঠে যখন তার সামনে